apa hubungan hukum dalam proposisi yang diragukan yang diragukan kebenaran atau kesalahannya sebab kalau kita sudah yakin pak maka termasuk tasdiki jadi misalnya ketika orang meragukan proposisi Muhammad itu nabi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi atayibin al-tahirin al-ma'asumin al-muntajabin. Amma ba'du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita yaitu logika. Bagian pertama yaitu definisi. Dan pada hari ini kita akan masuki jalan keempat, yaitu memasuki kepada materi yang bertajuk gambaran dan keyakinan. Sebenarnya pelajaran ini sudah sering di, yang intinya sudah sering diungkap dan dibahas. Pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, sedikit banyaknya sudah jelas di uh, pikiran Anda semua. Namun demikian, untuk lebih jelasnya dan gamblangnya masalah ini, dengan mengerti keseluruhan cabang-cabangnya, maka uh, izinkan pada pelajaran kali ini kita bahas lagi secara eh, secara khusus yakni secara khusus dan secara rinci sebagaimana maklum eh, bahwa gambaran dan keyakinan ini merupakan bagian dari eh, ilmu yakni eh, nanti di akhir-akhir atau di sisipan atau susulan dari atau pelengkap daripada pelajaran eh, logika pertama yakni definisi ini akan diterangkan mengenai eh, cara membagi. Nah, di sini berkenaan dengan ilmu. Eh, ilmu itu eh, dapat dibagi dari berbagai sisi Gambaran dan keyakinan ini merupakan bagian ilmu dilihat dari sisi e, disertainya ilmu tersebut, informasi tersebut dengan keyakinan atau tidak. Dan keyakinan di sini sudah Anda semua ketahui bahwa keyakinan di sini adalah keyakinan terhadap kesalahan atau terhadap kebenaran. Jadi bukan hanya ter- keyakinan terhadap kebenaran, tapi juga termasuk kepada keyakinan terhadap kesalahan suatu informasi, suatu ilmu. Ilmu dilihat dari disertainya dengan keyakinan atau tidak terhadap salah dan benarnya itu dibagi menjadi dua, yakni kepada gambaran yaitu suatu ilmu atau informasi dalam akal kita yang tidak bisa disertai dengan atau yang yang tidak bisa atau yang tidak disertai dengan keyakinan terhadap benar dan salahnya 
seperti data tunggal misalnya langit api gula manusia dan seterusnya itu semua adalah uh, ilmu-ilmu kita yang uh, tidak bisa atau tidak di barengi dengan keyakinan seperti langit tadi misalnya apanya yang mau diyakini karena di sini belum ada beritanya kalau dilihat dari ilmu bahasa kalau dilihat dari ilmu logika belum ada hukumnya jadi belum ada predikat belum ada menerangkan belum ada hukum langit saja nah ini disebut dengan ilmu gambaran atau tasawuri. Jadi kalau e, Anda sekalian mau menerjemahkan buku konsep misalnya, barangkali arti umumnya e, adalah rumusan, tapi kalau dalam istilah logika, konsep yaitu suatu ilmu yang tidak dibarengi dengan keyakinan. Jadi kalau antum ingin eh, agak leluasa memahami kata-kata Inggris misalnya, eh, yang satu kata kadang-kadang memiliki eh, belasan makna, Dilihat dari sisi ilmu politik maknanya begini, dilihat dari sisi fisika maknanya begitu, dilihat dari logika maknanya be- begini dan begitu dan seterusnya. Itu kamus yang saya tahu yang tidak terlalu rinci sekalipun mungkin juga sudah termasuk rinci. Itu e, kamus yang namanya Webster. Anyway. Mengapa saya sedikit melebarkan ini? Karena e, supaya tidak dikira bahwa menerjemah itu asal bisa bahasa e, Inggris atau asal bisa bahasa Arab. E, jadi peristilahan itu penting. Jadi terjemahkanlah sesuai dengan bahasa spesifiknya. Jadi jangan hanya bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya. Tapi bahasa Inggris dan Arab sesuai dengan spesifikasi ilmu e, yang sedang diterjemahkan itu. Anyway, jadi e, ilmu yang tidak disertai dengan hukum, e, informasi dalam akal kita yang tidak diyakini dengan, bukan dengan hukum maaf, dengan keyakinan, maka eh, ilmu tersebut disebut dengan gambaran atau tasawuri atau konsep. Sebaliknya kalau eh, apa namanya itu disertai dengan keyakinan baik kepada benar dan salahnya itu disebut keyakinan. Yakni ilmu keyakinan atau tasdiki atau asens. Um, ilmu gambaran ini berhubungan dengan kata tunggal seperti langit, api atau hubungan hukum atau hubungan uh, kalimat berita atau proposisi atau premis terserah uh, tapi yang masih belum diyakini kebenaran atau kesalahannya uh, teman-teman kemarin bertanya uh, apakah Proposisi yang belum diyakini kesalahan atau kebenarannya itu disebut proposisi. Jawabannya disebut proposisi. Akan tetapi dia tidak tergolong ilmu keyakinan. yakni ilmu tasdiki. Kenapa? Karena kita masih ragu. Ketika ragu berarti tidak ada keyakinan terhadap salah atau benarnya. Jadi proposisinya tetap proposisi. Sebab proposisi adalah diterangkan menerangkan. Jadi sebuah kalimat lengkap itu proposisi ada subjek dan predikat ada subjek dan ada hukum ini peristilahan logika 
dia tetap dikatakan proposisi akan tapi tidak bisa dikatakan tasdiki atau esen atau ilmu keyakinan. Yang ketiga yang berhubungan dengan e, gambaran adalah hubungan yang bukan hukum. Jadi kata-katanya bukan kata-kata tunggal. Dia kata-katanya tergabung dari beberapa kata akan tetapi e, tidak merupakan hukum atau tidak merupakan kalimat berita. Seperti misalnya, kamu mau pergi ke mana? Nah, ini kan kalimat ini. Tapi ini tidak dikatakan proposisi, tidak dikatakan eh, apa namanya itu eh, hukum dan hukuman atau diterangkan dan menerangkan. Jadi tidak dikatakan juga kalimat berita, tetapi kalimat tanya. Atau pergilah, ini pergilah kamu. Atau kamu mau pergi ke mana? Dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya ini. Misalnya, bahwa ketika orang bertanya, siapa namamu? Nah, kita bisa mensifati pertanyaan ini dengan salah dan benar. Yani, yani kita tahu kalau, jadi kita akan menghukumi kalau dia bertanya benar, yakni dia memang tidak tahu lalu bertanya maka kita katakan benar kalau dia sudah tahu masih bertanya pertanyaannya itu kita katakan salah misalnya ditanya siapa namamu padahal dia sudah tahu ah ini salah orang ini salah bertanya jadi pertanyaannya salah bagaimana dengan mengomentari pertanyaan ini jawabannya adalah pertanyaannya itu tidak bisa disifati dengan salah akan tetapi kelaziman dari pertanyaannya itu yang disifati salah. Jadi lazimnya orang bertanya tidak tahu. Nah, ketika kelaziman, jadi jadi kelaziman itu sudah kalimat berita. Misalnya itu, ketika kita ditanya siapa namamu, nah, dalam benak kita kita berpikir sudah merangkai kata-kata hukum, merangkai proposisi. Ya ini apa? Karena orang ini bertanya berarti tidak tahu namaku. Nah, jadi ada berita. Orang ini bertanya karena tidak tahu namaku. Jadi dalam benak kita ada proposisi itu. Tanpa kita sadari kalau itu proposisi. Lalu ternyata orang itu tahu. Wah akhirnya kita marah misalnya itu. Misalnya mengumpat atau apa. Karena orang itu ternyata salah. Nah, jadi yang salah itu sebenarnya bukan pertanyaannya. Pertanyaan tetap tidak bisa disifati dengan salah dan benar. Yang disifati dengan salah benar, yang salah dan benar adalah ilmu lain yang merupakan kelaziman dari pertanyaan orang tersebut. Nah, jadi e, seperti misalnya juga orang tua menyuruh kita tidurlah misalnya. Nah, ini benar nggak kita disuruh tidur? Atau tidak nah, Tidurlah Sudah malam Tidurlah Ternyata ketika kita Nonton sepak bola Misalnya secara langsung Tengah malam Tidak dimarahi juga Eh berarti Anjuran saja Jadi Tidak benar-benar menyuruh Tapi kalau Jadi Salah menyuruhnya Bohong menyuruhnya Bohongan Tidak beneran Tapi kalau Marah misalnya Matiin TV-nya Tidak boleh nonton, besok masuk sekolah. Umpamanya, oh benar ini, nyuruhnya benar. Nah sebenarnya suruhan itu tidak bisa disifati dengan salah dan benar kalimat perintah itu. Tapi kelaziman dari kalimat perintah itulah yang disifati dengan salah dan benar. Yakni ketika kita disuruh tidurlah, tidurlah kamu. Nah dalam benak kita merangkai proposisi. Ayah saya menyuruh saya tidur. Berarti dia ingin saya tidur. Suruhan ayah saya menandakan ia ingin saya tidur. Yang gitu. Eh, ternyata ketika tetap nonton tidak dimarahi. Oh, salah nih. nih yang salah itu sebenarnya e, pemahaman dia dalam akal dia itu. Yang sebenarnya itu merupakan propo sisi yang tanpa dia sadari. 
Jadi uh, itu yang mengenai yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan kata tunggal. Kalau apa namanya yang berhubungan dengan keyakinan itu e, hanyalah apa proposisi atau gabungan dari DHH dihukum hukuman dan hubungan. Jadi kalau misalnya api itu panas, api itu e, dihukum, panas itu hukuman. Hubungannya mana? Hubungan antara api dan panas. Atau misalnya Ali itu berdiri. Ali sedang berdiri. Jadi Ali itu e, dihukum. Berdiri hukuman. Hubungannya adalah e, e, apa namanya kesatuan antara pemahaman Ali dan berdiri. Seandainya misalnya hari Senin kita bilang Ali. Lalu setahun kemudian kita bilang berdiri. Enggak ada hubungannya. Ali sendiri, berdiri sendiri. Tapi kalau kita katakan dalam satu kata, Ali itu berdiri. Ali sedang berdiri. Misalnya berarti Ali dan berdiri itu kita hubungkan menjadi satu. Membentuk suatu makna. Membentuk satu makna. Jadi Ali maknanya kan sendiri Ali. Berdiri maknanya sendiri. Dua makna berdiri sendiri-sendiri. Tapi ketika kita katakan Ali itu berdiri, berarti dua makna ini kita jadikan satu. Nah, itu yang disebut dengan hubungan. Jadi kalau tidak ada hubungan berarti mandiri. Kalau dihubungkan berarti berhubungan. Itu yang kita sebut dengan DHH. Dihukum, hubungan, dan hukuman. Dan dia ada dua, yaitu keyakinan dan e, sangkaan kuat. Ini Zon. Sanggahan kuat, misalnya 90 persen, nah, itu termasuk ilmu keyakinan, sekalipun belum yakin 100 persen dalam peristilahan logika. Oke, kita baca naskah. Gambaran dalam kurung tasawuri atau konsep dan keyakinan dalam kurung tasdiki atau essence. Setelah kita mengetahui asal-muasal ilmu tersebut, di sini perlu kami sajikan tiga pembagian lain terhadap ilmu. Nah, kita kan sudah membagi asal-muasal ilmu kemarin. Nah, sekarang ini kita akan membagi ilmu pada beberapa bagian dilihat dari e, tiga, tiga dimensi, tiga sisi. Oke, naskah. Di sini perlu kami sajikan tiga pembagian lain terhadap ilmu demi memperjelas subjek ilmu logika, yakni pokok bahasan, naskah yang telah kami singgung di depan dan demi memudahkan kita mendefinisikan ilmu dan ilmu logika, yakni tujuannya ketika memperjelas masalah ilmu dan cabang-cabangnya dilihat dari beberapa dimensi. Uh, itu uh, demi memperjelas hakikat ilmu dan uh, istilahnya memperjelas hakikat logika, ilmu logika. Jadi hakikat ilmu dan hakikat ilmu logika. Oke, okay, naskah. Pembagian pertama adalah pembagian ilmu dilihat dari hubungannya dengan keyakinan. Kalau kita bayangkan tentang langit, bumi, sudut, keseluruhan, manis, panas. Bagian dan lain-lain yang ada dalam akal yang merupakan informasi atau ilmu kita. Sebab ilmu itu apa aja yang ada dalam akal itu ilmu. Naskah di sini kita tidak dapat mempercayai atau meyakini kebenaran atau kesalahannya. Panas apanya mau diyakini? Manis apanya mau diyakini? Oke, okay. nah naskah inilah yang dimaksudkan dengan ilmu gambaran. Nah, sekarang definisinya yaitu ilmu atau pengetahuan yang tidak disertai dengan suatu keyakinan. Jelas ya? Oke. Okay. Tetapi kalau kita bayangkan hal-hal seperti berikut ini. Langit itu tinggi, bumi itu bulat, 
jumlah sudut segi empat sama dengan jumlah sudut tegak lurus. Nah, kita yakin, tapi salahnya. Nah, bagian lebih besar dari keseluruhan. Oh, kan yakin salah. Oh, dan lain-lainnya. Jelaskan ya. Di sini kita meyakini baik kesalahan atau kebenarannya. Nah, hal ini karena pahaman tersebut mengandung hukum. Ya, ini apa? E, sep- langit itu tinggi. Nah, jadi ada hukumnya tinggi. Ada beritanya kalau dalam bahasa. Bumi itu bulat, jadi ada bulat. Dan seterusnya. Sama dengan jumlah sudut tegak lurus. Nah, subjeknya mana? Jumlah sudut segitiga, eh segi empat. Jumlah sudut segi empat itu subjeknya. Ya ini e, yang dihukum. Hukumannya, beritanya mana? Sama dengan jumlah sudut tegak lurus. Hal ini karena, ya ini bisa diyakini itu, kesalahan atau kebenarannya. Karena pahaman tersebut mengandung hukum. Dengan demikian, maka keyakinan kita itulah yang menjadikan ilmu kita sebagai ilmu keyakinan. Jadi, keyakinan itulah yang disebut dengan ilmu keyakinan. Yaitu, naskah, yaitu keyakinan kita pada kebenaran atau kesalahan atau kebohongan suatu hukum. Jadi, ilmu keyakinan apa? Adalah keyakinan kita pada kebenaran atau kesalahan suatu Hukum atau suatu proposisi. Oke, kita teruskan. Hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gambaran adalah sebagai berikut. Satu, kata tunggal atau mufrad atau singular. Mencakup kata benda, kerja, dan bantu. Kata benda itu seperti apa? Rumah. Kata kerja seperti makan. Kata bantu seperti di. Mencakup kata kerja dan bantu seperti rumah. Menulis dan bi pada di pasar. Jadi kata bantu di, di pasar. Contohnya ya. Dua, hubungan hukum dalam proposisi yang diragukan, yang diragukan kebenaran atau kesalahannya. Sebab kalau kita sudah yakin Pak Maka termasuk tasdiki. Jadi, misalnya ketika orang meragukan proposisi Muhammad itu Nabi. Orang misalnya kita cerita sama orang Kristen atau orang Dayak atau orang Hindu. Kita bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi. Lalu orang itu ragu. Nah, berarti eh, ilmu tersebut masih ilmu gambaran, bukan keyakinan. Tiga yang berhubungan dengan anu ya, muf, eh, apa eh, gambaran Tiga, naskah ini, hubungan bukan hukum. Seperti pada kalimat-kalimat perintah, larangan, pertanyaan, dan lain-lain. Oke, di sini, naskah ini ya, di sini kalimat-kalimat tersebut seperti pergilah, jangan pergi, dan sebagainya, tidak bisa disifati dengan salah atau benar. Maka kita tidak bisa meyakini kebenaran atau kesalahannya. Tentu karena pada hubungan bukan hukum itu, tidak mengandung hukum. Ini karena tidak ada hukumnya, maka tidak bisa disifati dengan benar dan salah. Kalau Anda bertanya, sebagian besar atau bahkan semuanya dari keterangannya, dari kalimat-kalimat perintah, larangan, pertanyaan, dan lain-lainnya, dapat disifati dengan salah atau bohong atau benar. Jadi dapat disifati dengan salah atau benar. Dengan demikian kita dapat meyakini kebenaran atau kesalahannya. Misalnya, perintah orang tua kita kepada kita sholatlah. Di sini kita dapat yakin atau percaya bahwa orang, bahwa orang tua kita betul-betul menginginkan kita sholat. Begitu pula kalau ada orang bertanya sesuatu, dia tidak akan keluar dari dua sifat. Benar atau bohong. Kalau dia tahu, kalau dia tahu tapi bertanya, maka dia bohong. Nah, sebab eh, kebiasaan orang bertanya adalah orang yang tidak tahu. Begitu pula dia benar kalau sebaliknya. Gitu ya. Jelas ya. Mudah-mudahan. 
Jadi ketika orang tua menyuruh kita sholatlah, lalu kita lihat dia serius, oh benar ini. Jadi sebenarnya ingat yang disifati apa? Pemahaman kedua kita. Pemahaman pertama apa? Sholatlah. Ya ini kita disuruh sholat. Itu pemahaman pertama. Ini tidak bisa disifati dengan salah dan benar. Pemahaman kedua, ya ini orang tua ini saya sungguh-sungguh menyuruh saya sholat sekarang. Atau sekedar anjuran. Atau bohongan. Ya ini sekedar misalnya eh, apalah iseng atau gimana. Umpamanya toh Waktu masih banyak umpamanya. Terus kita digodain. Karena kita misalnya sudah mulai ikut kajian-kajian. Begitu ada orang tua misalnya umpamanya guru-guru. Ayo sholat, sholat. Misalnya toh Nah. Jadi sebenarnya yang disifati salah dan benar itu adalah pemahaman kedua yang ada pada benak kita. Oke, okay, naskah. Jawabnya adalah yang Anda sifati dengan benar atau salah bukanlah perintah atau larangan itu sendiri. Ya ini pahaman pertama, bukan. Tetapi pengetahuan lain yang Anda dapat dari kalimat-kalimat perintah atau larangan itu. Ya ini pemahaman keduanya. Yakni pemahaman kelaziman dalam istilah naskah sebenarnya ketika anda mendengar perintah atau pertanyaan itu anda mengatai dua hal yakni dua ilmu pertama kepahaman atau ilmu anda pada kalimat-kalimat itu sendiri yakni sholat lah misalnya ngerti kalau kita di solo sholat bukan disuruh makan kedua kepahaman lain yang anda ketahui di balik kalimat-kalimat itu yaitu Anda memahami bahwa pada umumnya orang yang memerintah suatu pekerjaan, ia menginginkan pekerjaan itu dilakukan oleh yang diperintah. Atau pada umumnya orang yang tidak tahulah yang bertanya, bukan sebaliknya. Kemudian, kalau penyuruh atau uh, kalau penyuruh dalam menyuruh itu betul-betul, dan kalau penanya itu tidak tahu betul terhadap masalah yang ditanyakannya, Anda, yang bahkan kita, Katakan benar. Oke, okay. dan kalau sebaliknya Anda katakan salah. Jadi kemudian, eh, apa namanya, itulah kalau kalau penyuruh itu dalam menyuruhnya benar-benar kita katakan benar. Kalau penyuruhnya itu bohongan kita katakan bohong atau salah. Oke, okay, naskah. Pembahasan kita adalah ilmu atau pengetahuan yang pertama, bukan yang kedua. Karena yang kedua yang disifati pada hakikatnya adalah pengetahuan Anda sendiri. Kalau tepat maka benar, kalau tidak maka salah. Jadi Anda yang mengira itulah sebenarnya yang disifati salah dan benar. Kesimpulan Anda, pemahaman Anda itulah yang disifati salah dan benar. Pemahaman kedua. Bukan kalimat perintah atau tanya itu sendiri, itu naskah ya. Jadi yang disifati itu bukan apa kalimat perintah atau larangan itu sendiri atau tanya perintah atau tanya itu sendiri. Empat ini yang masih berhubungan dengan gambaran gabungan tak berhukum. Nah, gabungan tak berhukum seperti apa? Buku Ahmad nah, kita sudah menghubungkan buku dan Ahmad tapi belum ada beritanya, belum ada hukumnya. Buku Ahmad rumah besar. Kalau rumah itu besar, nah itu sudah ada hukumnya. Rumah adalah tempat tinggal, nah itu eh, misalnya ada hukumnya. Tapi rumah besar, nah itu belum ada hukum. Oke, naskah empat gabungan tak berhukum. Seperti buku Ahmad, Merah Delima, Yang Pergi, Kalau Kamu Pergi, tidak nah, diterusin ya, Kalau Kamu Pergi, udah diam gitu. Dan lain-lain. Tapi kalau dibilang kalau kamu pergi aku juga pergi, nah itu berarti proposisi. Oke, okay, naskah. Tetapi kalau kita katakan ini buku Ahmad, maka telah menjadi hubungan hukum yaitu menghukumi ini dengan buku Ahmad. Begitu juga kalau kita katakan kalau kamu pergi aku juga pergi. Nah. Oke. Okay. Sedangkan yang berhubungan, yang sedangkan ilmu keyakinan, kalau tadi yang empat itu yang berhubungan dengan ilmu gambaran, sekarang yang berhubungan dengan apa namanya keyakinan itu hanya satu. Oke, naskah. Apa itu? Oh, sorry, 
Yang satu itu apa? Yaitu proposisi atau kalimat berita atau DHH. Dihukum, hubu, hukuman, dan hubungan. Oke, okay, naskah. Sedangkan ilmu keyakinan hanya berhubungan dengan proposisi. Atau gabungan dari DHH. Yaitu apa? Dihukum, hukuman, dan hubungan. Perlu diketahui bahwa ilmu keyakinan ini dibagi menjadi dua. Satu, yakin. Yaitu meyakini kebenaran atau kesalahan suatu hukum dengan tidak memungkinkan lagi kebalikannya. Yakin salah, misalnya. Tidak mungkin benar. Yakin benar, tidak mungkin salah. Nah. Itu disebut keyakinan yang yakin. Tapi keyakinan ada lagi yang kedua yaitu zan. Zan yakni apa? E, mendekati yakin. E, yang kedua zan. Sangkaan kuat. Yaitu meyakini kebenaran atau kesalahan suatu hukum. Namun masih memungkinkan kebalikannya. Saya yakin ini benar. Misalnya itu. Tapi adalah kemungkinan kecil. Misalnya salah. Saya yakin hal itu salah. Tapi ada kemungkinan. Misalnya e, benar. Misalnya itu disebut keyakinan yang zan. Jadi e, apa namanya itu keyakinan hanya berhubungan dengan satu saja. Yaitu proposisi e, yang sudah tentu diyakini kebenaran atau kesalahannya. Dan keyakinan ini ada dua. Zan yaitu sangkaan kuat dan Keyakinan itu sendiri. Sampai sekian dulu pelajaran kita ini. Wabillahi taufik. Semoga apa namanya kita sama-sama diampuni oleh Allah dari dosa dan kebodohan. Kemudian diampuninya dengan apa? Dengan pengampunan dosa dan hidayah kepada ilmu. Karena itu salah satu bentuk daripada pengampunan yaitu menunjuki kepada ilmu. Dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan yang benar dan menghindari yang salah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.